ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഐ എം ദിൽഷാദ് ഞാൻ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലെക്സസ് വൈറ്റ് ആ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ലെക്സസിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഇന്നോവ ആ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് റെഡ് കളർ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റീരിയറിലെല്ലാം ഒരു റെഡിൻ്റെ ഒരു മയമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരോടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വണ്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ്റ്റീരിയർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കളർ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നോവ ടൈപ്പ് വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഫോഗ് ലാംസ് അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ല് ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ടൈപ്പ് ഫോറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സൈഡ് വശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലുക്ക് വരുന്നത് അത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ചെറിയ ഡെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വണ്ടിമേ അപ്പം അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇനി വണ്ടിയുടെ ഉൾ വശം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സീറ്റെല്ലാം വളരെ നീറ്റ് സീറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സീറ്റ് തന്നെയാണ് ആൾട്രേഷന് ഫ്ലോറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നീറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി അത് ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഗിയർ നോബ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആംറസ്റ്റിന് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ റാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗ് കവർ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ റാപ്പിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആൻഡ്രോഡ് സ്റ്റീരിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നയൻ ഇഞ്ച് വരുന്നത് റൂഫ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സെൻട്രിൽ വരുന്ന റോയിൽ വരുന്ന രണ്ട് ബക്കറ്റ് സീറ്റും നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉൾവശം ഡോർ പാഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ലുക്ക് അതിനെ നമ്മൾ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ അവിടെ റാപ്പിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്പീക്കർ നെറ്റിന് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പുറകിൽ ഡിക്കി ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് കാണിക്കാം രണ്ട് സൈഡിൽ വരുന്ന പില്ലർ സപ്പോർട്ട് വരുന്ന താഴ്ഭാഗമെല്ലാം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ക്രോം ഐറ്റംസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിൻഡോ ക്രോം റെയിൻ കാർഡ് വിത്ത് ക്രോം ലൈനാണ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഒരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഇതിന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഫോർ കൺവേർഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കളർ മാറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ ഫുൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റീരിയോ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ അതുപോലെ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് മോണിറ്റേഴ്സ് ഹെഡ് ലാമ്പ് ടൈൽ ലാമ്പ് എല്ലാം എ ടു സെഡ് നമ്മൾ ഇതിൽ മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് കണ്ട് തിരിച്ചു വരാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ വർക്ക് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഫോർ ഇന്നോവയുടെ ബോഡി പാർട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ബോണറ്റ് രണ്ട് ഫെൻഡേഴ്സ് അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ബമ്പ് ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ല് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ബാക്ക് ബമ്പർ ഓൾസോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിനായി ബോഡിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡാമേജസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഷെയ്പ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് ഷെയ്പ്പിലോട്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ പാർട്സ് ഒന്നും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത ചെയ്തിട്ട് അതും പെയിൻറ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഇടേണ്ടതുണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോറിങ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ മാറ്റിയ ബമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ പ്രൈമർ കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ ബേസ് കോട്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി പെയിൻറ്റിങ് ഏരിയയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്
പ്രൈമർ കോട്ടിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ബേസ് കോട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രൈമർ കോട്ടിങ്ങിന് ശേഷം ബാക്ക് ബമ്പറിൽ വരുന്ന സ്കേർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് സീറ്റിങ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സ്കേർട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ ഫിറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡി ബാക്ക് ബമ്പർ ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് സ്കേർട്ടും അതുപോലെ സൈഡ് സ്കേർട്ടും ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ പോളിഷ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ റിസൾട്ട് നമ്മൾക്കറിയുള്ളൂ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത് വൈറ്റ് വണ്ടി അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഇതാണ് ഇതിനെയാണ് ഫെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോണറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിയതാണ് ടൈപ്പ് ഫോറിൻ്റെ ബോണറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ വർക്ക്സ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഫൈബർ പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്സ് എല്ലാം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം നമുക്ക് അലോയ്സിൻ്റെ കളർ മാറ്റാനുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ബമ്പറിൽ നമ്മൾ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫൈനൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നേരത്താണ് നമ്മൾ ഇനി അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത ഫൈബർ പാർട്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് സ്പോയിലർ അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ല് വരുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ അതുപോലെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബോഡി എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ല് സെറ്റ് ചെയ്തു നാല് വീലും നമ്മൾ അഴിച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നാല് വീലും ടയർ പുതിയതാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് അപ് സൈസ് ടയറാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കളർ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെയിം കളർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീലിലും ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ലൈനിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡോർ പാഡ്സ് എല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റെഡ് കളറിലാണ് നമ്മൾ ഡോർ പാഡ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സ്പീക്കർ നെറ്റിന് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡോർ പാഡ്സ് അതുപോലെ ഡിക്കി പാഡ് എല്ലാം നമ്മൾ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്പീക്കർ നെറ്റ് മാത്രമാണ് ബ്ലാക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് സീറ്റ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്പീക്കർ നെറ്റും നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആംറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്കിൽ ഒരു ഡയമണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിക്കി പാഡെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഡിക്കിയിൽ സെൻറ്ററിൽ ആ ഒരു ഡയമണ്ട് ഡിസൈൻ സ്റ്റിച്ചിങ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് ഡോർ പാഡുകളെല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
രണ്ട് സൈഡിലെയും ഡോർ പാഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഡാഷ് ബോർഡ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് വർക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഗ്രില്ല് അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം എല്ലാ വർക്കുകളും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി വീൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫുൾ വൈറ്റിൽ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഡോർ പാഡ്സ് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സീറ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതുപോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോയുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്വിച്ച് വരുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ പിയാനോ ബ്ലാക്കിലാണ് ചെയ്തത് സീറ്റിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യണം അതുപോലെ വാക്സ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ക്രോം ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷനും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഡെലിവറി ചെയ്യാം വണ്ടി വാഷിങ്ങിനായിട്ട് വണ്ടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ക്രോം ഐറ്റംസ് എല്ലാം ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം വാഷ് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടിച്ചത് ചിലപ്പോൾ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റായി വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ക്രോം ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അപ്പോൾ വണ്ടി നമ്മൾ ഡെലിവറിക്കായിട്ട് വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ബോണറ്റ് മിറർ നമ്മൾ ചെയ്തു അതുപോലെ ക്രോം ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു താഴെ ബമ്പറിൽ വരുന്ന ക്രോം ഐറ്റം അതുപോലെ ജെൽ പ്ലേറ്റിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ റെയിൻ ഗാർഡ് അതുപോലെ താഴെ വരുന്ന ക്രോമുകളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു വിൻഡോയുടെ താഴെ വരുന്നതും മുകളിൽ പകരം റെയിൻ ഗാർഡ് വിത്ത് ക്രോം ലൈൻ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഹെഡ് ലൈറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കാം വൈറ്റിൽ ഡി ആർ എല്ലും വൈറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് വണ്ടി കാണാനായിട്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റിൽ ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഹാല എച്ച് ഐ ഡി എൽ ഇ ഡി ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോഗ് ലൈറ്റിലായാലും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി പിന്നെ അന്നൊരു മഴ ദിവസവും കൂടി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ഈ ഡിസംബർ ലാസ്റ്റിലും ജനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് മഴ ചെറുതായി പെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇരുട്ടായിരുന്നു എന്നാലും എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന അത്ര ഞാൻ ഫുട്ടേജ് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫുട്ടേജസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ദിവസത്തെ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലെൻസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ വെളിച്ചം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുട്ടേജ് എല്ലാം എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റി എം എം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫുട്ടേജൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം അതൊന്നുകൂടി ഷാർപ്പാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സീറ്റ് ഗിയർ നോബ് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാം ഫിനിഷിങ് വന്നിട്ടുള്ളത് അഡ്രസ് മോണിറ്റേഴ്സ് സെവൻ ഇഞ്ചിൽ ചെയ്തു
സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്ത ആം റെസ്റ്റ് ബ്ലാക്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് നല്ല സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫുഡ് പെഡൽസ് സെവൻറ്റി മാറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ മന്ത് ടൈം വൺ മന്ത് അല്ല അതിലും കൂടുതൽ ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്ക എടുത്താണ് ഇത് ചെയ്തത് അത്രയും ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു വിശ്വാസം പിന്നെ ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ വളരെ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഏതൊരു ഐഡിയയിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം പുള്ളി നമുക്ക് തന്നിരുന്നു പുള്ളിയുടെ തന്നെ വേറൊരു വണ്ടിയും ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ദിവസം വരെയുള്ള വീഡിയോസാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഈവനിങ് ആയതുകൊണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ വേറൊരു ദിവസം പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വണ്ടി ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഫുട്ടേജൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വണ്ടിയുടെ ഓണറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് ഫുട്ടേജ് എല്ലാം ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് കരുതി വന്നതാണ് ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് അതുപോലെ ഫോഗ് ലാമ്പ് പകൽ വെളിച്ചത്തിലാകുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കാണാം ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ല് വൈറ്റാണ് ചെയ്തത് പെയിൻറ്റ് ഒപ്പം ക്രോം അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് തന്നെയാണ് വണ്ടിയുടെ സൈഡ് വശം എന്നുള്ള വ്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് ബാക്ക് വരുമ്പോൾ ടൈൽ ലൈറ്റ്സ് എൽ ഇ ഡിയാണ് ചെയ്തത് ക്രോമ് യു നമ്പർ പ്ലേറ്റിന് ചുറ്റും വരുന്ന ഒരു യു ക്രോം ചെയ്തു അതുപോലെ ഡിക്കി എൻഡിൽ വരുന്ന ഒരു ക്രോം ചെയ്തു റിഫ്ലക്ടർ എൽ ഇ ഡി ചെയ്തു റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസർ ചെയ്തത് വീഡിയോ ടൈപ്പാണ് സ്റ്റീരിയോയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാമറ മൂവിംഗ് ടൈപ്പ് ക്യാമറയാണ് ചെയ്തത് ബാക്ക് സ്കേർട്ടിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ സിൽവർ പെയിൻ്റ് ആണ് ചെയ്തത് ക്രോം ഫിനിഷിങ് എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ക്രോം തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിൻഡോ ഡോർ വൈസസ് അതായത് റെയിൻ ഗാർഡ് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഗാലിയോ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് സൈഡ് ബീഡിങ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു വൈറ്റ് കളർ കൊടുത്തു കൂടുതലും അതിൽ ക്രോം ഫിനിഷിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ബാക്കിൽ വരുന്ന ജെൽ പ്ലേറ്റ് ആ ഒരു സൈസിലാണ് കൊടുത്തത് അതാണ് ഇന്നോക്കെ എപ്പോഴും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് പോകാം ഡോർ പാഡിന്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഷെയ്ഡ് കളറാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ക്യാമറയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ലൈവ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ എന്നാലും ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കനോണിൻ്റെ ഡി എസ് എൽ ആർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് കളർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഫിനിഷിങ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് കട്ടല്ല ഈ സീറ്റിന് ചെയ്തത് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രൈപ്പാണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു നല്ലൊരു സ്പോട്ടി ലുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി മാറ്റ് വണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത് കാരണം കുറച്ച് അഴുക്കൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ വണ്ടി ഡെലിവറി ചെയ്ത് ഒരു വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഫുട്ടേജ് എടുക്കുന്നത് ആംറസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് ഗിയർ നോബ് അതുപോലെ ഗിയർ ബൂട്ട് കവർ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിന് ഒരു കവറും ഇട്ടു നയൻ ഇഞ്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ ടു ജി ബി സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറി വരുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പർ ഡാഷ് ബോർഡ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു പെയിൻറ്റിങ് സെവൻറ്റി മാറ്റ് അതുപോലെ ഫുഡ് പെഡൽ എല്ലാം കാണിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇനി സെക്കൻഡ് റോയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡോർ പെഡ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെയിം കളറിൽ സെയിം തന്നെയാണ് ചെയ്തത് പിയാനോ ബ്ല
റൂഫ് നമ്മൾ എല്ലാ വണ്ടിക്കും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ബ്ലാക്കിൽ ചെയ്തു അതുപോലെ ഹെഡ് റസ് മോണിറ്റേഴ്സ് സെവൻ ഇഞ്ച് വരുന്ന ഹെഡ് റസ് മോണിറ്റർ ആണ് ചെയ്തത് റൂഫൊക്കെല്ലാം നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫുട്ടേജ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് അന്ന് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന അന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫുട്ടേജ് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിലായി കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ തേർഡ് റോല് സെവൻറ്റി മാറ്റ് ഞാൻ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല തേർഡ് റോല് സെവൻറ്റി മാറ്റ് വരുന്നത് ആ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ തന്നെയാണ് സെയിം നമ്പർ നമ്പർ വൺ ആണ് ഇത് ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ അതിൻ്റെ ബോഡി കിറ്റ് തന്നെ വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോഡി കിറ്റാണ് നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോഡി കിറ്റാണ് പുള്ളി ഇതിൽ ചെയ്തത് വീലെല്ലാം ഹെവി വീലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫുട്ടേജ് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന അലോയ്സ് ആണ് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മുടെ ഈ വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഔട്ട്കം ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വർക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഈ വർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ബോഡി വർക്ക് ആയാലും ഇൻറ്റീരിയർ വർക്ക് ആയാലും ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തീർച്ചയായും തിരിച്ചു വരാം അതുവരെ സി യു ബൈ